ரொம்ப சந்தோஷமான நேரம் அது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட என்னோட ரெண்டாவது படம் மேடை மாதிரி அதே டீம் அண்ணனோட அதே சஞ்சித்ரனோட ப்ரொடக்ஷன் இந்த மாதிரியான தொடர் நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இனிமே நீளம் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஒட்டு மொத்த எல்லாருடைய ஆசை ஏன்னா அவங்க மாடு மேய்க்க பையனை இவன் நம்புவான் இவன் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பான் அப்படின்னு நம்ப வச்சு எடுத்த ஒரு டேரக்டர் தான் பிடிச்சது தான் இப்போ அடுத்து உயர்ம்பு கடையில் வேலை பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சி கூட்டி வந்தால் அவனை டேரக்டர் ஆகிட்டு இங்கே பேசினவங்க எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக பேசினாங்க சந்தோஷமாக பேசினாங்க எல்லாருமே சந்தோஷமாகவே இருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு பின்னாடி ஒன்று தெரியும் இது படத்துக்கான உழைப்பு என்ன அப்படின்னு ஏன் சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னா ரஞ்சித் அண்ணன் இருக்காங்க அப்படின்னு சந்தோஷமாக இருக்காங்க எல்லாருமே அதுக்கான காரணம் என்னென்னா எல்லாரோட சுமையும் தாங்கிக்கிற எல்லாரோட பர்சனல் பிரச்சனைகள் கூட புரிஞ்சிக்கிற ஒரு தயாரிப்பாளர் இருக்காரு அந்த நம்பிக்கையில் எல்லாரும் தொடர்ந்து கஷ்டங்களை கூட மறைச்சிக்கிட்டு சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் சூழல் நம்பிக்கையோடு இருக்கிற சூழலை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொடியூசர் அப்படி ஒரு ப்ரொடியூசர் கிடச்சதுனால இன்னும் நிறைய இளைஞர்கள் ரெடியாக இருக்காங்க அடுத்த வருஷம் நீங்கள் எதிர்பார்க்காத எதிர்பார்க்க முடியாத என்ன சொல்கிறது நம்ப முடியாத இயக்குநர்கள்லாம் வருவாங்க அவங்க நிறைய சாதிப்பாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது ஏன்னா தொடர்ந்து ஒரு பெரிய உத்வேகத்தோடு இயங்குறதுக்கான ஒரு வல்லமை கிடச்சிக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்குது அப்புறம் நண்பர் அதியன் தோழர் சொல்லணும் தோழர் அதியன் அவரை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா அப்படின்னா நான் ஸ்க என்னது பரியம் பெருமாள் ரிலீஸ் ஆகும்போது தான் அவர் சந்தித்தேன் பரியம் பெருமாள் பரியம் ரிலீஸ் ஆகும் முடியாது அவருக்கு நான் படம் காமிச்சேன் படம் பார்த்துட்டு அவர் படத்தை பற்றி படத்தை பற்றினா உண்மையான ஒரு தாட் ப்ராசஸில் அந்த படம் எடுக்கப்பட்ட நோக்கம் அதை பற்றி தெளிவாக பேசினார் அப்போவே நான் வந்து இவர் அடுத்து படம் பண்ண போகிறான்னு தெரியும் எனக்கு அப்போவே அவர்கிட்ட இருக்கிற அரசியல் புரிதல் எனக்கு வந்து பயங்க இப்படியாப்பட்ட நபர் ஒரு டைரக்டரானா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கை பெரிய நம்பிக்கை இருந்துச்சு அப்போ ஸ்கிரிப்ட் முடிச்சுட்டு படிங்க படிங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தார் இப்படி எனக்கு டைமே இல்லை நான் வந்து சுற்றிக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கு கை படிக்கவே முடியல நானும் அவள் பார்க்க நேரமாக சாருங்க சாருங்க டைம் இல்லை நான் வந்து அடுத்த படம் ஸ்கிரிப்ட் கை வெட்டினா அதில் தான் நான் வெளிநாடாக போயிட்டு இருந்தேன்னா அவர் நீங்கள் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு பயமாக கோவப்பட்டுக்கிட்டாரு சரி சரி படிக்க தான் முடியல படம் மாதிரி பார்த்துலாம் நினச்சிட்டு இருந்தேன் படம் பார்க்க கூப்பிடும்போதும் போக முடியல ஏன்னா அவ்வளோ டைட்டு ஒர்க் இருந்துச்சு அதனால் படம் பார்க்க போடும்போது இன்னால் போகவே முடியல ஏன்னா தொடர்ந்து என்ன ஏன் அப்படின்னா தொடர்ந்து நம்மளை கண்காணிச்சுக்கிட்டு நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒருத்தர் தொடர் அரசியல் எங்கேயாவது அரசியல் நிகழ்வில் தான் சந்திப்போம் எங்கேயாவது மேடைகளை தான் சந்திப்போம் ஆனால் சந்திக்கும்போது கூப்பிடுவார் எங்கே வாங்க தயவு செஞ்சு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிடுவார் நான் எதையாவது சொல்லி ஏமாற்றிட்டு நிறைய பொய் சொல்லிட்டு அவட்டேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த இந்த படத்தை வந்து இப்போ டைம் கிடைக்கி சத்தியமாகவே டைம் கிடைக்கலன்னு கேட்டிங்கன்னா டைம் கிடச்சிச்சு ஆனால் அதை தேட்டரில் ஃபஸ்ட்டாக அந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீல் எனக்கு இருந்துச்சு ஏன்னா நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டு இருந்தேன் நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க்கில் இருக்கோம் அப்போ பரியம் பெருமாவில் நான் வந்து இன்னொரு தடவை பார்த்துட்டு பார்த்துக்கிட்டே 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 இருந்தோம்ல அதுமாதிரி ஒரு படத்தை ஃப்ரெஷ்ஷாக ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் போய் நம்ம ஒரு படத்தை விரும்பி தேட்டரில் போய் பார்க்குறது அப்படிங்கிறது எனக்கு நினைக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் அதனால் அப்படி ஒரு படமாக இந்த படம் இருக்கட்டும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா அந்த படத்தை பற்றி ரஞ்சித் தனம் பேசிட்டாரு ராமலிங்கனம் பேசிட்டாரு எல்லாருமே அந்த படம் பார்த்தவங்க அத்தனை பேருமே வந்து பர்சனலாக சொல்லிட்டாங்க அந்த படம் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த நம்பிக்கை செய்ய ஓகே இது இதை மொதல் போய் அனுபவிக்கலாம் ஆறாம் தேதி போய் அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற பிளானில் நான் தள்ளி வச்சுட்டேன் இதை அவர்கிட்ட இப்போ தான் சொல்கிறேன் சரி இதை ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த படத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் வந்து எவ்வளோ எமோஷ்னலாக அந்த படம் எடுத்திருக்காங்க எப்படியாப்பட்ட எமோஷ்னல் கனெக்டான மனுஷங்களால் அந்த படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அரசியல் ரீதியாகவும் சரி சமூக வாழ்வு சரியாகவும் சரி தனி மனிதர்களாலும் மிக மிக உண்மையான நேர்த்தியான மனிதர்களால் எடுக்கப்பட்ட படம் இந்த படம் எல்லா படமும் அப்படி தான் பட் இந்த படம் நிலம் ப்ரொடக்ஷன் எடுக்க போக எல்லா படமும் அப்படிப்பட்ட படமாக தான் இருக்கும் இந்த படம் பர்டிகுலராக ஏன் சொல்கிறேன் ஏன் நான் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு ஒரு பொறுப்புக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னால் எங்கள் நிறுவனம் இது எங்கள் நிறுவனத்தோட ரெண்டாவது படம் நான் என்னோடய மூணாவது படமும் என் நிறுவனத்தை தான் பண்ணுறேன் நான் நிலம் ப்ரொடக்ஷன் தான் அந்த மூணாவது படம் என்னோடய மூணாவது படம் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு நான் மூணாவது படம் எனக்கு நீளம் ப்ரொடக்ஷன் தான் நான் பண்ணுவேன் அது ஏன் சொல்கிறேன் அவ்வளோ கர்வம் இருக்குது இந்த இந்த ப்ரொடக்ஷனில் நான் படம் பண்ணுறதுக்கு
இதன் மூலமாக நாம் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்மளால் இந்த சமூகத்துக்கு என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு புரிதல் இருக்கவங்க தான் அந்த படத்துக்குள்ளே வந்திருப்பாங்க நிலம் புரட்சிக்குள்ளே இயங்குவாங்க அவங்க நிலம் புரட்சிக்குள்ளே வேலை செய்ய முடியும் குறைந்தபட்ச சமூக புரிதலற்றவர்களால் நிலம் புரட்சிக்குள்ள தொடர்ந்து இயங்கவே முடியாது அவங்களால் வேலை பார்க்கவே முடியாது அப்போது அப்படியாப்பட்ட மனிதர்களால் சேர்ந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் நிச்சயமாக ஒரு மிக முக்கியமான படமாக இருக்கும் அப்படி ஒரு படத்துக்கு வாழ்த்து சொல்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்போ தினேஷ் சொல்லி ஆகணும் இல்லைன்னா அது ஏன்னா அவ்வளோ ரொம்ப நெருக்கமாக முகன்படக்கூடிய ஒரு நண்பனாக இருக்காது அவர் நிறைய கேள்விகளை உடனே உடனே கேட்கக்கூடிய நண்பன் கிடைக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் தினேஷ் வந்து படத்தில் வந்து நான் பார்க்கல படம் ஆனால் அஞ்சித்த நான் சொன்னார் அந்த படத்தையே மாற்றுறான்டா டோட்டலாக அவன் சின்ன சின்ன விஷயங்களாக டோட்டலாக மாற்றுறான் அவனால் வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயத்தையும் வந்து டக்கு டக்குன்னு ரொம்ப எளிமையாக ஒரு சின்ன கூழாங்களை தூக்கி வீசுகிற மாதிரி ஒரு பெரிய பாகங்களை தூக்கி வீசிடுறான் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அந்த நம்பிக்கை எனக்கு அதில் இருக்குது அதனால் வந்து நிச்சயமாக தினேஷ் அவர் வந்து குண்டுக்கு அப்புறம் அவர் எடுத்து வைக்கிற என்ன சொல்கிறது அவர் அவர் தான் வெடிப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த இந்த ப அந்த படத்தின் மூலமாக வந்து ஒரு வெடிக்காத குண்டு பயங்கரமாக வெடிக்கும் போல் இருக்குது அப்புறம் ஜோ ஆனந்தி இருக்காங்க நிச்சயமாக வந்து ஏன்னா சொன்ன முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் சமூகத்தோடு குறைந்தபட்ச நேர்மை உடைய மனிதர்களால் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்ட படம் அப்படின்னால ஆனந்தி இந்த படத்துக்குள்ள அதுவாக அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து சேர்ந்துருப்பாங்க ஆனந்தி இவ்வளோ கதையை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான காரணமும் அந்த அடிப்படையில் வந்து சேர்ந்ததாக தான் இருக்கும் ஆனந்தி இந்த கதையை கேட்டோடனே நீளம் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அந்த படத்துக்கு சம்மதித்து இந்த படத்தை வேலை பார்த்தாங்க நிச்சயமாக அவங்க முழு பங்களிப்பு எல்லாமே நல்லாவே தெரியும் யார் முழு பங்களிப்பை செலுத்துவா அப்படின்னு அவங்க முழு பங்களிப்பை செலுத்தியிருப்பாங்க அவங்களுக்கும் என்னோட நன்றி அப்புறம் தென்மா ஃபஸ்ட்டு மியூசிக் டைரக்டரு ஃபஸ்ட்டு படம் நம்ம கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் பார்த்துருப்போம் அப்போவே கேஷ்லெஸ் கலெக்டிவ் பண்ண எல்லா பாட்டுமே ரொம்ப இந்த சமூகத்தோட நேரடியாக பேசின பாட்டு அப்படி பாடல்களை உருவாக்கி ஒரு சினிமாவுக்கு வர்றான்னா அந்த மாதிரி பாடல்களை உருவாக்கி கொண்டு அந்த மாதிரியான லிரிக்ஸ்களே கேட்டு கேட்டு அப்படியாப்பட்ட தன்னோட இசையை அப்படி தொடங்கின ஒருத்தர் சினிமாவுக்குள்ள வர்றாருனா நிச்சயமா அவருக்கு சினிமா மீது மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்தோட எவ்வளோ பெரிய கனெக்ட் இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அப்படியாப்பட்டவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பாடல்கள் தான் அந்த படத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படியாப்பட்டவர் இந்த படத்தை பார்த்து பார்த்து ரசிச்சிருக்காரு நிச்சயமாக அந்த படம் வந்து அவர் தென்மாவுக்கு சினிமாவுக்குள்ள சின் தமிழ் சினிமாவுக்கு தென்மா ஒரு முக்கியமான ஒரு அறிமுகமாக இருப்பார் பெரிய பெரிய எழுச்சியை வந்து உண்டு பண்ணுவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அவருக்கு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் இப்போ கிஷோர் கிஷோர் பேசும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் எவ்வளோ மெச்சூர்டான கேமராமேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு மெச்சூர்டான கேமராமேன் கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப ஏன்னா மெச்சூர் மட்டும் பற்றாது டெக்னிக்கல் மட்டும் பற்றாது கதையோட எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகக்கூடிய கேமராமேன் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அப்படின்னா அவங்க அவ்வளோ ஏன்னா நம்ம பேசுறதுக்கு இப்போ என்ன சொல்கிறது தயக்கம் இல்லாமல் எந்த ஒரு கூச்சமும் இல்லாமல் இல்லை பயமற்று அச்சமற்று எதுவும் இல்லாமல் ஒரு கேமராமேன் கூட பேச முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை கிடைச்சா அந்த டைரக்டரால் ரொம்ப அசாத்தியமான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள முடியும் அப்படி ஒரு கேமராமேனா அது எனக்கு வந்து கிஷோர் இருந்தார் அப்படிங்கிறத ஷூட்டிங் தொடங்கின நாள்லேருந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க எல்லாருமே ஏன்னா ரொம்ப என்ன சொல்லப்படுதுன்னா ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளே அவ்வளோ பேர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ ஆழமாக பேசிக்கிறாங்க கதை மட்டும் இல்லாமல் தனி மனித இதாகவே அவங்களுக்குள்ளே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இந்த படத்தை வந்து அதியனோட இன்னசென்ட் அதியனோட ஆசை அதனோட அரசியல் இதையெல்லாம் சேர்ந்து தூங்குறதுக்கு இன்னொரு தூணாக இருந்து உதவி செஞ்ச நண்பன் கிஷோருக்கு வாழ்த்துக்கள் நான் நிச்சயமாக கிஷோர் வந்து பெரிய இலக்கு அடைவார் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அப்போ அந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச லிங்கேஷ் நண்பர் லிங்கேஷ் அவர் வந்து நிச்சயமாக அவர்கள் ரொம்ப நாளாக போராடிக்கிட்டு இருக்க இயக்குனர் நடிகர் அவருக்கு இந்த படம் முக்கியமான படமாக இருக்கும் அவருடைய எடிட்டர் என்னோடய எடிட்டர் வந்து பெரிய மூலமான எடிட்டர் இந்த படத்துக்கு நீளம் புரட்சனோட எடிட்டர் பெரிய மூலமாக எடிட்டர்லாம் கிடையாது நீளம் புரட்சனோட எடிட்டர் நீளம் புரட்சன் தனியாக ஒரு ஆஃபீஸ் போட்டு கொடுத்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கு அவர் நிச்சயமாக வந்து வேற இப்போ வந்து அவர் பேச விதமே மாறிக்கணும் பரியம் மாதிரில் ரெண்டு வார்த்தை தான் பேசினார் இப்போ வந்து அவர் யூனிவர்சலாக பேசுகிறார் இந்த உலக உலகத்தை பற்றி ஒரு பெரிய அறிவு வந்திருக்கு ஒரு எடிட்டருக்கு உலகத்தை பற்றி ஒரு அறிவு வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நான் மூணாவது படம் போன போகிறேன் என்னோடய எடிட்ரு அவர் தான் அப்போ அப்பா மூணாவது படத்துக்கு அவருக்கு இந்த உலக அறிவு வந்துடுச்சுடா சாமி அப்படின்னு நினச்சிட்டு சந்தோஷத்தில் இருக்கேன் அதனால் நிச்சயமாக அந்த படத்தை வந்து அதனோட பேசி பேசி அதனோட உட்காந்து அதனோட இன்னொரு கண்ணா உட்காந்து இந்த படத்தை எடிட் பண்ண
எல்லாம் பலமும் இனிமேல் நடக்கக்கூடிய எல்லா வெற்றி பலமும் ரஞ்சித் தன்னுக்கே போய் சேரட்டும் நன்றி வளர்க்கும்